Szeretettel köszöntök mindenki. Ebben a kísérletben hidrogéngázt fogok előállítani. Az ehhez szükséges anyagok és eszközök címdarabka, sósabb oldalt, kémcső, kihúzott végi üvegcső gumidugóval, csipersz, cseppentő, gyújtópárca, gyufa és kézenégő. A hidrogéngáz laboratórium körülmények között legegyszerűbben úgy történhet, hogy címdarabkára sósavat csepegtetünk. Finoman engedem bele a kémcsőbe, hogy kine állja az alját. Közben benyújtom a gumzenéjőt. A cink és a sósav egymással heves reakcióba fog lépni, ugyanis a hidrogénnél negatív a standard potenciálú fémek a cinkből hidrogéngázt fejlesztenek. Csodálatosan látszik a gázfejlődés, heves a buborékolás. Ezt, amit most hallottunk, ezt durranógáz próbának nevezzük. Ugyanis a hidrogéngáz és az oxigéngáz úgynevezett durranógáz képez, fölrobban, és közben víz keletkezik. Gyönyörű! Mi történt? A keletkező hidrogéngáz megnyújtható, nagyon aranyosan látszik a lány színe, és én most ezzel megnyújtottam Jaj, a papíromat is, és elégetem. Hát nézzük közelről a kísérletet. Finoman engedem bele a cinkdarabkát, hogy ki ne üsse a kémcső fenekét, mert már bizony fordult elő ilyen. Kis diák panaszkodott, hogy folyik ki a sósav. Nagyon szépen látszik, ahogy keletkezik a gáz. Ezt hívják negatív próbának, amikor már nem robban be. Most pedig megpróbálom meggyújtani a kiáramló hidrogéngázt. Sikerült is, nagyon parányira, parányian látszik a láng, ezért egy meggyőző dologgal fogom bebizonyítani, hogy valóban ég. Csiribó, csiribá, meggyújtottam a papírt. Most már jól látszik a láng. Tehát a hidrogéngáz a levegőnél kisebb sűrűségű, felfelé száll, cink és sósabb segítségével állítható elő, miközben cinkklorid és hidrogéngáz keletkezik, a levegő oxigénjével vízzé egyesül. Látszik, hogy mennyire heves a reakció, még mindig megy, de már a lány egyre kisebb. 
Köszönöm a figyelmet!